Han pasado tres años desde que inicié en este camino y la verdad es que nunca imaginé encontrar tanto en un lugar tan pequeño. Pasé toda mi vida creyendo que para ver lugares deslumbrantes tenía que tener mucho dinero y viajar a lugares exóticos del mundo, sin saber que a tan pocas horas de mi hogar podría deleitar mis ojos con tan maravillosos paisajes. Y a cada paso que doy, a pesar del cansancio, de las largas horas de caminata y de muchas veces estar al borde de renunciar por lo difícil que pueden llegar a ser algunos caminos, el solo hecho de pensar en lo que puedo llegar a ver y descubrir algo nuevo recarga mis baterías para dar un paso más y llegar al final de mi destino. Y es que al parecer, desde que descubrí todo el potencial que tiene mi país y todo lo que estamos perdiendo por el simple hecho de ignorar lo que tenemos frente a nuestros ojos, tomé la decisión de documentar cada uno de los momentos que recorrería en este nuevo viaje. Fue ahí cuando decidí cambiar las cosas, tomando un poco más en serio lo que hacía, y me propuse mejorar, salir de la zona de confort y de la excusa que siempre decía, yo solo lo hago por hobby y no importa mucho cómo quede. Y por más difícil que podía parecer aprender, comencé a leer, a ver referencias y sobre todo a practicar, teniendo la meta de mejorar lo que hacía, abriendo oportunidades que nunca imaginé que llegaran a mí. Carreteras extensas, caminos que parecen infinitos, senderos peligrosos, montañas filosas y hasta horas interminables en lancha, son exactamente la parte que nadie ve dentro de cada video, y le sumamos una maleta con casi 30 libras de peso en mi espalda, pero todo esto no es nada en comparación a todo lo épico que suele ser cada viaje, porque la historia comienza con la travesía, y puedo asegurar que cada uno de los que me acompañan en cada viaje tiene una historia mucho más épica del camino que del lugar en sí al que descubrimos. I feel an aching when you step into my body In my mind And when I fall into the dark you always haunt me fue un año de muchos cambios y evolución en mi vida un año de descubrimiento y no solo hablo de paisajes o lugares sino también de descubrir quién soy y lo que realmente quiero hacer con mi vida fue un año de pruebas difíciles pero que al final de todo dejan muchas lecciones las cuales aprender para lograr diariamente ser alguien mejor conocí personas que tocaron mi vida para bien y otras mmm, bueno para qué hablar de ello Descubrí lugares que solo imaginé verlos lejos de Panamá, pero sobre todo conocí personas que con muy poco dejan una gran marca en tu vida. Si me 
preguntaran qué tengo en mente para este 2020, solo respondería, tengo 366 días para conquistar el mundo. Pues sí, tenemos un día más para echarle ganas a esta bella vida. Y ahora te pregunto a ti, ¿ya comenzaste a cumplir tus sueños? Y si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Hay un mundo allá afuera esperando a ser conquistado. Y si tú no das ese primer paso, nadie lo hará. Hagamos de este 2020 un año inolvidable, un año memorable para contar y así poder decir en el futuro si hay un año que recordar, ese fue este. Y bueno mi gente, hemos llegado al final de este video, un pequeño resumen reflexivo de lo que fue el 2019 y un vistazo al futuro de lo que sé que será el 2020 tanto para mí como para ustedes. Quiero agradecer a todos los que creen en este proyecto y a los patrocinadores que sin ellos realmente hubiera sido un poco más difícil o no hubiera sido tan fácil hacer todos estos viajes y crear el contenido que tenemos en este canal. En el 2019 logramos llegar a la cantidad de 1090 suscriptores y a 13.000 seguidores en Instagram. Todo gracias a ustedes y confío que para este 2020 el crecimiento será mucho mayor. Yo por mi parte prometo estar más constante y preparar contenido brutal en este nuevo año. Así que esperen cosas buenas porque vengo on fire en esta nueva década. Recuerda que llegó el verano y tienes un país completo aún por conocer. Y si no sabes aún por dónde comenzar, tienes un canal entero con videos de referencia, el mío por supuesto, para que tomes tu decisión y comiences esta travesía en este 2020. Y bueno mi gente, sin más que decir, nos despedimos de este video deseándote el mejor 2020. Recuerda dejar un enorme pulgar arriba, compartir el video y por supuesto suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Espero ver muchos comentarios para este video. Y bueno, sin más, nos despedimos ahora sí. Nos vemos la próxima semana con contenido brutal para este canal. Y hasta la próxima gente. Oh,